Praise God. Слава Богу. I'm very happy to see all of us in the house of the Lord. Рад видеть всех вас в доме Божьем. It's always nice when we gather together after a busy week. когда после занятой недели все вместе. It's nice to to uh, worship the Lord together. И прекрасно вместе с вами прославлять Бога. So without further introduction, и ну без тупления. Let's open together the book of John. вместе откроем книгу Иоанна. The Gospel of John. Евангелие Иоанна. Chapter four. Четвертая глава. This is a story uh, about Jesus. Это история о Иисусе. On his way to Galilee, but he passes through Samaria. Когда он шел в Галилею, но проходит через Самарию. And he meets a woman at the at the well. И он встречается с женщиной у колодца. And they have a theological discussion. И у них есть происходит теологический разговор. And she's asking about worship. И она спрашивает о поклонении. She says, "What's the proper way to worship?" Она спрашивает, как же правильно поклоняться. I see that I can ask you the question since you're a prophet. Я вижу, что могу у тебя спрашивать вопросы, потому что ты пророк. You just said everything about my life. Ты только что рассказал мне все о моей жизни. So I think you're legitimate. И мне кажется, ты настоящий. So tell me where to worship. I want to worship God. Итак, расскажи, ну где прославлять Бога? Я хочу его прославлять. On Mount Gerizim. Мы вот на этой горе поклоняемся им. You worship God in Jerusalem. А вы в Иерусалиме. But where's the proper place to worship? Где правильно поклоняться? She asks about a place. И она спрашивает о месте. But Jesus answers. Но Иисус отвечает. About the condition. О состоянии. John chapter four. Иоанна четвертая глава. We'll start with verse 23. But a time is coming. And now is here. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such people to be his worshippers. God is spirit. And, and those who worship him и поклоняющиеся ему must worship in spirit and in truth. Должны поклоняться в духе. So John wrote John wrote this gospel. Итак, Иоанн написал это Евангелие. Um, somewhere in 90 AD. Где-то в 90-е годы после смерти. And uh, most theologians are, will say. И большинство теологов они скажут. They said that Jesus said a time is coming. Они говорят, что Иисус сказал, что время идет. And then John inserts this editorial phrase. И вот Иоанн здесь вставляет как бы свою запись. And he says, and now the time is here that Jesus was talking about. And even in my Bible, which is the NET translation, it has a dash, but a time is coming, dash, and now is here, dash. And in other words, Jesus is saying, a time is coming. And John, looking back at the words of Jesus, says, it's now here. Иоанн, смотря назад на слова Иисуса, говорит: "И теперь оно When здесь". true worshippers, когда истинные поклонники, will worship the Father, будут поклоняться Отцу. They will worship the Они Father. будут поклоняться. But that's the reality. They will worship. Вот это реальность. Они будут. In spirit and in truth. В духе и истине. Because God is spirit. Потому что Бог есть дух. And those who worship Him. И поклоняющиеся ему must worship. Должны поклоняться. Must worship. Должны поклоняться. They must worship. Они должны поклоняться. In spirit and in truth. Духе истине. Now, obviously, the word "spirit" here is with lowercase. Итак, здесь слово "дух" оно написано с маленькой буквы. And and that's just because in in original Greek there were no uppercase or lowercase letters. И это потому что в оригинальном греческом языке не было заглавных букв. Paul was writing as I mean, even John was writing was in what's called the unsealed script. И Иоанн писал языком как unsealed script. And unsealed, which means it was all uppercase letters. Что значит, что он всеми заглавными буквами. And so you have to, in translation, you have to figure out: is it, is it in the Holy Spirit or is it in our spirit? What does it mean? Когда переводили, нужно было разобраться. Окей, здесь говорится о духе святом или просто о нашем духе. Or the condition, the correct condition. Или о состоянии, да, нашем. So, so it's really hard. But ну и так сложно, но. Let me try to decipher a little bit. Давайте я попробую исследовать немножко. Because Paul in Philippians chapter three verse three. Потому что филиппийцам в третьей главе в третьем стихе. Paul says that we are the circumcision. Написано, что мы обрезание. 
We worship God in the spirit. Мы служащие Богу в духе служим. And we rejoice in Christ Jesus. И хвалящимся Христом Иисусом. So he says we worship God. И так мы он говорит, что мы прославляем Бога in the spirit. В духе. Probably he means Holy Spirit. И скорее всего он означает, что в духе святом. And we rejoice in Christ Jesus. И мы радуемся во Христе Иисусе. And then he says we have no confidence in the flesh. И потом он говорит, что на плоть мы не надеемся. We have no confidence for our flesh to to bring from us this this worship. Мы не надеемся на нашу на нашу плоть, которая может как бы привести нас в это поклонение. Our understanding. Или наше понимание. It's only in faith. Это только через веру. Do we have access? Что у нас есть доступ. By the Holy Spirit. Через to the grace of God where we are fully accepted where we are fully justified and when we come to the Father as sons and daughters accepted and fully loved and we can worship Christ in this type of situation in spirit means that it's genuine it comes from the innermost being Jesus says if you believe in me out of your innermost being will flow rivers from your innermost being from your spirit rivers of eternal life of living water of living water Jesus was had a difficult situation on his hands. Итак, у Иисуса была, ну, такая серьёзная ситуация. Because he had the Pharisees to deal with. Были фарисеи, с которыми нужно было And they set the standard of 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 worship and service to God. И они ставили стандарт, как нужно поклоняться Богу. And Jesus goes right to the heart of the issue. И Иисус идёт прямо в корень проблемы. And he says Isaiah prophesied correctly. И он говорит, что Исаия он пророчествовал правильно. He said correctly about you guys. Он говорил правильно о вас. He says with your lips you come close to me. Он говорит, что вы со своими устами близко ко мне. You you worship me with your mouth. Вы прославляете меня своими устами. You have the correct words. У вас есть правила. But your heart is so far away. Сердце настолько далеко. And so true genuine worship. И вот так настоящее поклонение. And where is where there is harmony? Это там, где есть гармония. Between your your life, между твоей жизнью, how you live, how you walk, как ты живешь, как ты ходишь, what you think, что ты думаешь, and what you say, и что ты говоришь. There's perfect harmony. И вот здесь должна быть гармония. There's no contrast. Нету контраста between what you think, между тем, что ты думаешь, what you say, что говоришь, and how you live. И как ты живешь. So Jesus says there's coming a time. И так Иисус говорит, что придёт время. We're no longer in Jerusalem or on the mount. Когда не на горе, не в Иерусалиме. No longer animals. Не животные will be fit for worship. Они не будут больше принадлежать или иметь в прославлении участие. The Father is seeking those. Но Господь ищет тех, whose life has been born of God, которых жизнь была рождена от Бога, born of the Word, а рождена от Слова, and who are who are aligned, и которые они стоят, with the work of the Holy Spirit, равняются с работой Духа Святого, and as the Spirit works on their heart, и когда Дух Святой работает, and on their mind, и в их сердце, and on their speech, и то, что говорят, and on their life, и в их жизни, in those moments, вот в этих моментах, the words that come from the innermost being, слова, которые выходят изнутри, that's the worship that the Father is. Вот прославление, которое хочет Бог, and then. The next phrase must worship in truth. И следующая фраза, что должны поклоняться в истине. Our worship, наше поклонение, must be rooted, должно быть укоренено, in the realities of biblical revelation. В реальности откровений из Библии. Worship is meant to be formed by the by the light of what's true. Um, поклонение оно должно формироваться из того, что правда. And my question, и мой вопрос, the question that Pilate had, и Пил, uh, 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 Пилат имел этот же самый вопрос. What is truth? Где же правда? Here Pilate is the king. Вот так Пилат вот он есть царь. This is his reality. И вот его реальность. I'm the king. Я царь. And you, Jesus, are the criminal. И ты Иисус криминал. But you're saying you're the king. Но ты говоришь, что ты царь. And I'm the criminal. И я криминал. Where's the truth? Где же правда? 
And so we come against this reality every day of our lives. И вот мы сталкиваемся с этой реальностью каждый день нашей жизни. You have God's truth. У вас есть Божья правда. God's reality. Божья реальность. The way He sees things. Как Он видит вещи. The way He sees things out of time. Как Он видит вещи вне времени. You know, but God is the only one. Итак, но Бог он только один. The only one who sees reality as it really is. Один, который видит реальность, как она на самом деле есть. Pure, naked, unadulterated, чисто без никаких фильтров реальность. We do not see that reality. Мы не видим эту реальность. We see, we understand reality based on how, based on our worldview. Мы понимаем реальность через линзу, как мы видим мир. If you ask, if I ask you, what do you think China's role is in, you know, in the wars that are happening? Если я вас спрошу вопрос, как вы думаете, какую участие принимает Китай в войнах, которые сейчас происходят? Is it good or bad? Хорошо или плохо? You will have one answer. У тебя будет один вопрос. And if I go to China and ask the Chinese people, если я поеду в Китай и у них там спрошу, they'll have completely different answer. У них же будет совсем другой ответ. It's based on their reality. И это основывается на их неверности. So Jesus is saying. И так Иисус говорит. I know we're the Jews. Я знаю, что мы евреи. And I know you're the Samaritans. Я знаю вас самаряне. I know we don't get along. Я знаю, что мы не живем в мире. I know the history that the Jewish people has has had with the Samaritans. Я знаю, какие какая история между этими двумя народами. There is coming a time. Но идет время. And Jesus says, and John says, it's already here. И Иоанн говорит, что оно уже настало. Where the true worshippers, когда настоящие поклонники, must worship God according to His truth. Будут прославлять Бога на Его по Его правде. Truth is what God says is true. И но и правда это есть правда то что Бог говорит правда. Real reality is only as God sees. Настоящая реальность это так как Бог ее видит. Objective reality is available to God alone. И вот эта реальность которую объективная реальность она только видима для Бога. He sees the beginning and the end. Он видит начало и конец. He sees the motivation of everybody's heart. Он видит мотивы каждого сердца. He knows what was said and what was not said. Он знает, что было сказано и что не было сказано. He knows what happened, what should have happened, and what could have happened. Он знает, что случилось, что может быть случилось и что впереди бы случилось. He knows the reason why it's happening. Он знает причину, почему это произошло. He knows the goal, the purpose. Он знает цель. He knows where he's bringing you to. Он знает, куда он тебя ведет. He's, he knows where he's bringing you out of. Он знает, откуда он тебя берет. God promises Israel the promised land. И Бог обещает Израилю обетованную землю. They see the wilderness. Но они видят пустынь. I'm taking you out of Egypt. Я беру вас из Египта. They miss the onions and the cucumbers. Им огурцы и лук нравился. You see, there's a mismatch of reality. Смотрите, реальность не сходится. I have my understanding of reality. У меня есть мое понимание реальности. But Jesus says that there's coming a time. Но Иисус говорит, что придет время. Where you will have to worship God according to His reality. Когда ты будешь прославлять Бога в Его реальности. What does that mean? Что же это значит? That means in heaven they're singing holy, holy, holy. Это значит в раю они поют святый, святый, святый. The whole earth is filled with His glory. И вся земля наполнена Его славой. But all I see is war, pestilence, poverty. Но я вижу войны, я вижу бедноту. And so, how do I get to sing the song that heaven is singing? Как я могу петь песню, которую поют небеса? How can I sing with 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 the angels? Как же я могу петь с ангелами? How can I sing with Paul when he's in a prison, tied up in shackles? Как я могу петь с Павлом, который он в темнице, он связан? So there's something we have to see. There's something we have to understand. И так есть что-то, что мы должны увидеть и понять. So let's just start from the beginning. И давайте начнем сначала. And let's just say that in the Old Testament. Давайте скажем, что в старом завете. The most common word for worship is this word called hishtava. И слово, которое используется в старом завете, это называется hishtava. Its basic meaning is to bow down. И значение простое значение его это как поклониться. Bow down, physically bow down. Get on your knees. Поклониться, стать на колени. Bow your head. Наклонить голову. And usually face to the ground. И обычно лицом полностью к земле. In other words, you're you're prostrated. И так ты просто как лежишь, да? And when the when the Old Testament was translated into the Greek, 
they took the same word proskuneo it also means the same thing it it means to bow down и когда переводился старый завет они взяли слово простомео и это тоже значит что поклониться when people when people came to jesus they bow down когда люди приходили к иисусу они поклонялись when the angels bowed to worship Jesus and the 24 elders the Bible says they all bow down when John came to worship he fell as dead he bowed down the angels with wings they cover their eyes so that they don't see they're bowing down that's the idea as close as possible to the ground because we understand and we give the highest adoration and worth to the Lord. When Jesus is saying that true worship, there's a time that's coming for true worship. He is saying, what he's really saying is that, that the power or the The worship of the age to come is coming and breaking into our age. И так что он говорит, что вот это поклонение в будущем, да, оно вырывается и приходит к нам в настоящее время. In other words, there's there's worship in heaven. И так в другими словами есть поклонение на небесах. And that belongs in the age to come. И это оно принадлежит к будущему веку. In other words, и так другими словами. There's no sickness. Нету болезней. There's no death. Нету смерти. There will be no more tears. Не будет больше слез. There will be no more poverty. Не мо не будет бедности. There will be no more war, no more pestilence. Не будет войны и всяких плохих вещей. No more kidnapping of children. Никто не будет воровать детей. No more no more miscarriages. Не не будет бол не будем больше терять детей, когда беременность заканчивается. Ничего такого не будет. That belongs to another. Это принадлежит к другому, к будущему. Но вот сила вот в этом будущем. Она вырвалась и пришла в наше настоящее время. Через смерть и воскресение Иисуса. И по вере у нас есть доступ к этой реальности. Итак, даже мы же умрем. But Jesus says you'll never die. Иисус говорит, что вы никогда не умрете. You see, there's God's reality. Смотрите, есть Божья реальность. And there's our reality. И есть наша. The experience we go through right now. И через то, что мы происходим сейчас, But Jesus is saying, Иисус говорит, there's coming a time. Придет время. Where the Father will seek worshippers. Где отец будет искать поклонников. With those who are aligned with God's reality. Те, которые равняются на Божью реальность. With what's coming, the glory that's coming, and they worship God according to this reality. Because that is true worship. Because Jesus Christ already paid for that reality. And for him, it's already real. The power of resurrection is already real. Death is already defeated. And so when we are In our situations, we can worship God and praise Him for realities that are yet to come. As if they're already here. That's the kind of worship the Father is seeking. And the time was coming to Jesus. But John says it's already here. Because Jesus Christ died, and He rose from the dead, and He seated at the right hand of God, and He sent His Holy Spirit, and He made you His child, and there is now there is now no condemnation in Christ Jesus, and we're seated with Christ in the heavenly places, and by faith we have access to this grace, in which we stand, and in which we rejoice. Glory to Jesus. So. Let's just say three things I want to say. Итак, давайте, я хочу сказать три вещи. About worship. О поклонении. Number one. Первое. Worship is an act of obedience. Поклонение это акт послушания. Everything that we read in the Psalms. Все, что мы читаем в Псалмах. It's not a suggestion. Это не рекомендация. I think a lot of times intuitively. Я думаю, что ну как сами по себе мы 
We, 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 like, we think that things are, I used to think, I'm just speaking for myself. When I read Isaiah, no, it has a lot of weight, he's a prophet. Ezekiel, Paul, Paul, but in the Psalms, these are songs that people sang, they sang about their experiences. So it's good to, to live our life according to that. But to me, it had a little less weight. This was when I was a little kid. That was my understanding. But that's not what Jesus has in mind. This morning I was doing my, I was reading the Bible. And I was reading John chapter 17. And, and Jesus is praying for his disciples. And he says, and he says, I pray for all of them. And I have kept everything every single one that you've given me except for one I have not saved the son of perdition because Scripture must be fulfilled. That one who sits at my table will raise his heel against me. What was he talking about? He was talking about Psalm in English 21 and Russian Bible 20, English Bible 22 and Russian Bible 21. My God, my God, why have you forsaken me? And then he goes to the entire Psalm. This was a song that, that David sang about a righteous man suffering unjustly. But who will be who will be justified by God? And so Jesus says in these words, in this song, this man is complaining that my friend betrayed me. But Jesus says, no, that's about me. And what's written in this song is scripture and must be fulfilled. And so Jesus aligns his life according to what's written in the Psalms about him. Um, uh, um, and, so, and so when you read the Psalms, and it says worship him, praise him, sing him with a new song. These are not suggestions. It's a command. We are commanded by God to worship Him. To sing a new song. What is a new song? It's a song that was not written before. But it's, it's being composed in the moment of singing. In other words, it's spontaneous. Miriam and Moses and Aaron just 20 minutes ago they watched as Egypt was drowned in the sea and Miriam gets up she takes the drums or the tram tambourine and she starts singing a song and a new song a spontaneous song so there's no neutrality before God the opposite of worship is grumbling and we see God's reaction or his reaction to grumbling in the Old Testament. Look at Israel. What happened? They had no faith. And when there was no faith, they could not worship because of their reality. There's no water. There's no food. There's no money. You haven't brought us to the land. Look at, I mean, the, every situation in life. They had reason to complain. And the crazy thing is that these were legitimate reasons. They, haven't, they had no water for two weeks or a week. They have no food to eat. So these are legitimate 
complaints against God. И вот это жалобы, настоящие жалобы против Бога. But yet God looks at that. Вот Бог смотрит на это. That is an act of defiance against God. Это как акт, когда они идут против Бога. And God was waiting for worship. And so my question is, how do you worship? When you had no water for a week. When you have no food for a month. Where the leader is on a mountain for 40 days and you have no clue what happened to him. We have no direction. We haven't heard from the Lord. Aaron says, we thought you were dead, so we, we, we made our own God. Мы думали, ты умер, и мы сделали своего Бога. So these are, these are legitimate life, ex- I mean, these are legitimate life experiences. И вот это то, что люди вот прям там переживают. Sick children. Больные дети. Diseases. Болезни. In the family. Children not walking with the Lord. Дети не ходят с Богом. I lost my job. Я потерял работу. My husband doesn't love me. Мой муж меня не любит. My wife doesn't love me. Жена не любит. There's, there's a измена, there's a cheating going on. Измена в семье происходит. How do you worship? How do you find ways to say, Lord, thank you for for everything that you're doing in my life. Как найти что-то в себе, чтобы сказать, Господь, спасибо за все, что ты делаешь в моей жизни. So First Thessalonians chapter five. Первое Фессалоникийцам пятая глава. Paul says in chapter verse sixteen. В шестнадцатой главе. It says, always rejoice. What chapter? Uh, five. Пятая глава шестнадцатый стих. First Thessalonians five sixteen. Always rejoice. Всегда радуйтесь. Constantly pray. Непрестанно молитесь. In everything, in everything. За все. In everything. Во всем. In other words, in every life situation. В другими словами, в любой ситуации в жизни. Give thanks. Благодарите. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе. And do not extinguish the Spirit. Духа не угашайте. You see. Смотрите, it's intimately tied with the thanksgiving. Все очень близко связано с благодарением. Rejoice. Радуйтесь. Pray. Молитесь. In every situation, give thanks. Всякой ситуации благодарите. This is God's will. И вот это воля Божья. Don't crush the spirit. Не угашайте духа. So worship is an act of obedience. Итак, поклонение это акт послушания. Number two. Второе. Worship is for also for our own good. Поклонение это также для нашего благосостояния. So in Psalm 92 it says, "It is good to praise the Lord." В Псалме 92 написано, что хорошо поклоняться Богу. Благо есть. We have a song. Благо есть славить Господа. У нас есть песня. Песня благо есть славить Господа. That means it's good. That means it's good to praise him in tough situations. That means it is better to worship than to grumble. It's better to, to praise him than to complain to him. And it's better to praise him than to keep silent. In everything, Paul says to Philippians, bring everything to him in prayer. And do not worry about anything. And so that the peace of God can fill your heart. And number three, and I'd like to park here for myself for a little bit. Worship is an act of faith. Worship is an act of faith. When we worship, we shift the focus off ourselves and onto God. It is a form of war- warfare. И это форма войны. When Jehoshaphat found out that the armies are coming against him. Когда Иисафат, он узнал, что армия идет против него. And he called for some of his advisors. И он позвал некоторых своих людей, которые ему дают совет. And if you know, if you study who the advisors were. И если вы изучите, кто были его советники. Those advisors were worship leaders. Советники эти были лидеры. They were choir directors. Они руководили хорами. And if you ask a choir director, hey, uh, what do you think about this army? What should we do? Если вы у дирижера хора спросите, что ты думаешь насчет этой армии, что мне делать? 
Let's do a choir song. Uh, <laughs> no choir song. Choir song. Есть песня хоровая. Let's sing. Давайте споем хоровую песню. And that's exactly what they did. It's funny to us. Для нас смешно, но это то, что они сделали. But during a time where you need swords and 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 spears. Во время, когда нужны мечи и копья. They're thinking songs and singing. Они думают, надо петь песни. Paul in the prison. Павел в в тюрьме. He had every reason to complain to God. У него была всякая причина, чтобы жаловаться Богу. Because he was the one that saw a vision of a man. Он увидел видение мужчины. And he said, "Come to us to Macedonia. We need your help." И он увидел, что нужно прийти в Македонию. Нам нужна твоя помощь. God is leading me to to Macedonia. Бог меня ведет в Македонию. And here I am in Caesarea Philippi. А я здесь в Филиппийцах здесь. Here I've come to that city. Я пришел в этот город. And here I'm thrown in prison. And in this moment, he starts singing. And the Bible says, as they sang, their chains broke. There was a big earthquake. And salvation happened. Without faith, it is impossible to please God. And so our worship must be aligned by faith with God's truth. And what what I'd like to touch today is what happens when your life situation is not aligned with God's reality, with God's truth. So let's look at Romans chapter 4. Давайте посмотрим Римлянам 4 глава. You can read this entire chapter, but вы можете прочитать всю главу. This is about righteousness by faith. Здесь о праведности по вере. Abraham believed God; it was credited to him as righteousness. Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. But let's look at verse 18. Давайте 18 стих посмотрим. Verse 18. 18 стих. Against hope. Abraham believed in hope with the result that he became the father of many nations. Он сверх надежды поверил с надеждой через что сделался отцом многих народов. Against against hope. Он сверх надежды. In other words. В другими словами. God promised God gave him a promise. Бог дал ему обещание. You will be a father of many nations. Ты будешь отцом многих наций. That's a great promise. И это хороший хороший обещание. God already changed his name. Бог уже поменял его имя. He was Abram. Его звали Абрам. But now it's Abraham. А сейчас Авраам. It was exalted father. И он был как прославленный отец. But now his name is the father of many nations. Но сейчас его имя, что он отец многих наций. Not just a father. Не не только просто отец. Abram, that's what Abram means, father, exalted father. Abram, он превознесенный отец. But now it's the father of many nations. God gave him this promise. And then Ishmael happens. And then Egypt happens. He runs to Egypt because it's famine. Even though God tells him to stay in Egypt in the promised land. He runs to Egypt and and then the lies happen. Tell them you're my sister, don't tell them you're my wife because they're going to kill me. And so so when all hope was lost, there was no more hope. It was a hopeless situation. This is what it means when it says against hope. Вот что значит, что сверх надежды. No, there's no more hope. В другими словами, нету надежды Our больше. Our physical hope Наша физическая надежда, reached its limit. Она достигла лимита. And yet, above this limit, that's where faith lives. Но вот вера живет сверх этого лимита. And how do you get there? Итак, как туда прийти? So it says here, against all hope. И написано, что сверх надежды. Abraham believed in hope. Abraham поверил с надеждой. And it says here, with the result. И говорит, что и с результатом. That he became the father of many nations. Через что сделался отцом многих народов. In other words, it was by faith. Другими словами, это было по вере. He became. Он стал. The father of many nations. Отцом многих народов. According to the pronouncement, you. So will your descendants be. 
In other words, Итак, словами, there's a moment in life жизни, where we live according to what we see. Живем, потому, Alex came today and said, Алекс пришел сегодня и сказал. Again, I don't know how I'm going to translate you today. Гена, не знаю, как тебя буду переводить. I mean, we just just had a couple couple days of just exhaustion. У меня пару дней было просто. And today I'm with the kids in the morning because wife is in worship. И сегодня был с детьми, потому что жена поет прославление. I said this is perfect because it's a good illustration for my sermon. Это прекрасно, потому что хороший пример моей проповеди. This is the situation that we're in. How do I how do I how do I live if I'm exhausted? И вот ситуация, в которой мы находимся. Как же жить, когда я устал? I to the end of all my opportunities. Я пришёл к концу всех моих возможностей. I have no more hope. У меня нету больше надежды. We've prayed. Мы молились. We've cried. Мы плакали. We've done all the right things. Мы всё сделали, что нужно. We've done everything that the pastor said. Мы сделали всё, как пастор сказал. And yet we're still we we hit the ceiling of opportunity. Но вот мы всё равно встречаемся с этим лимитом в нашей жизни. Even though God said. И даже когда Бог сказал. But God said. И Бог сказал, но Бог сказал. Ты будешь отцом многих народов. How do I have access to that? Как же я могу это достигнуть? I'm at the ceiling. Я достиг лимита. How can I jump higher than the ceiling when I hit my head hits the ceiling? Как я могу прыгнуть выше потолка, когда моя голова ударяется об него? So this is so I want to know the process. И вот так я хочу знать процесс. Abraham. Авраам. How did you get from sleeping with Hagar? Как же ты мог? Куда ты пришёл, когда ты переспал с Агарью? How do you go from this? Как ты мог отсюда to looking at your the deadness of your body and still saying I will have a son? Um, прийти сюда, когда ты смотришь на старость своего тела и говоришь, у меня будет сын. How do you come from Ishmael? Как же ты идёшь от Измаила to telling your servants wait here as my son and I will go worship on this mountain. Когда ты говоришь своим слугам, обождите здесь, я и мой сын сейчас пойдём на гору прославлять Бога. And we will come back to you. И мы придём к тебе, возвратимся. You know that on the you know, Abraham, you know what's going to happen on this Abraham, ты же знаешь, что там на горе произойдёт. You know you're going to have to bind your son. Ты знаешь, тебе нужно будет связать. You know you're going to have to take that knife. Ты знаешь, что ты должен будешь достать этот нож. He's carrying the wood. Он несёт дерево. Look at your reality. Посмотри на реальность, Авраам. It's everything's hitting you in the face. Всё тебе просто вот перед тобой. Your son is carrying the wood. Твой сын несёт это дерево, дрова. You have the fire, you have the knife. У тебя есть огонь, у тебя есть нож. And you're going up that mountain because of obedience. Гору из-за послушания. And yet you tell your servants just hold here just for a little bit. Но ты говоришь также своим слугам, обождите здесь чуть-чуть. My son's coming back. Мой сын вернётся назад. You see God's reality. Смотрите, Божья реальность. And your reality. И ваша реальность. It doesn't go. Они не сходятся. So what happens? Так что происходит? You see the Bible says that Abraham Believe that God raises the dead. Итак, Библия говорит, что Авраам верил, что Бог может воскресить из мёртвых. And so the Bible says that figuratively. Итак, Библия говорит, что в образе, да? That that he received Isaac as one who was resurrected from the dead. Как будто он получил Исаака того, который уже воскрес из мёртвых. So how do you solve the dilemma of what God said to you and your reality? Итак, как же разрешить проблему, дилемму Божьей реальности и то, что тебе Бог твоей реальности и то, что Бог сказал? It's the truth of God's word. И вот так это правда в слове Божьем, истина Божья. Truth in God's word. Истина в слове Божьем. Today I was reading again and Jesus is crying to the Father. И сегодня я читал, что Иисус взывает к Богу. In chapter 17 of John. В 17 главе Иоанна. And he says, Father. Он говорит, Отец. Sanctify them by your truth. Очисти их своей правдой, истиной. Your word is truth. Твоё слово это истина. So when we look into God's word. И когда мы смотрим в слово Божье. Abraham is thinking. Авраам думает. My son has to live. Мой сын, он будет жить. But God wants my son. Но Бог хочет моего сына. And I have to kill him. И мне придётся его убить. But God raises the dead. Но Бог воскрешает из мёртвых. So that's how we solve this problem. И так вот как мы решаем вот эту проблему. It's 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 truth in God's word. Это же истина в слове Божьем. And so, but I'm interested in the process. How did you get there? Но мне интересно его процесс, как он пришёл к этому пониманию. Well, let's read further. 
Давайте прочитаем in verse 19. Without being weak in faith. Now in the Russian Bible it says he did not consider. Uh, in the Russian Bible it, it says that he considered his own body. But in the English Bible, look at that, it says no. when he considered his own no. body. Посмотрите, в английском написано, что когда он подумал или взял в предпочтение свое тело. So the idea is this. Идея в следующем. He's looking at his body, he's looking down. Он смотрит на тело. I mean, this is, you have to imagine this a little bit. Вы должны немножко это представить. He's looking down. Он смотрит вниз. It's not possible. Ну, это нереально. There's no way I'm having a child. Ну, у меня не будет сына. I am, it's no good anymore. Ну, все, у меня же не работает. My days are over. Моя жизнь, она закончена. And look at Sarah. И Сара, посмотрите. It's not possible. Ну, невозможно. And then he goes on saying. И он дальше говорит. He did not waver in unbelief, verse 20. About the promise of God. But was strengthened in faith. You see, was strengthened, that means there was a process of growth in faith. There was a moment of doubt было время, когда он сомневался. Where he says, Lord, I need a sign. Когда он говорит, Бог, мне нужен uh, какой-то знак. Lord, I have this servant, Eleazar. У меня есть Eleazar, вот этот слуга. He will be my heir. Он будет мой наследник. No, he will not be the heir. Нет, он не будет наследником. Ishmael. Ishmael. No, he's not the one. Нет, он не тот. And God brings him to a deadness of his body. И Бог приводит его к мертвому его телу. And he says he did not waver. И говорит, что он не поколебался. But he was strengthened in, in faith. Но был укреплен в вере. And it says here in the English Bible, as he gave glory to God. И в английской Библии написано, когда он воздал славу Богу. As he gave, as he was giving glory to God. Когда он давал, воздавал славу Богу. He was fully convinced that what God promised, he was able to do. Он был твердо в уповании, знал, что что Бог пообещал, он может сделать. And indeed, it was credited to him as righteousness. И это было вменено ему в вер. And the statement it was credited to him as righteousness was right, as righteousness was not written for Abraham's sake. И вот это все написано, это не было написано о для Авраама, для его пользы. But also for your sake. Но это было написано для вас. So here's the process. И вот процесс. So the process of growth of faith. Процесс возрастания веры. Had everything to do. Оно все говорило with that one phrase that Paul mentions. As he gave glory to God. You see that? You have to see that. As he worshipped. As he maybe sang songs of God's promises. His faith grew. He fed his faith. He fed his heart. And when he came to the point of complete deadness, you have to realize that it was worship that got him there. Because this phrase, as he worshipped, is what's called a uh, is a participle, circumstantial participle. It's, it's, it, the, the point is that this phrase, it determines the action of the main verb. И uh, вот эта фраза, она дает значение глаголу самому главному And здесь. what was the глагол? What was the main verb? Какой был вот этот глагол? He remained strong in faith. Он пребывал в сильном вере. How? Как? By giving glory to God. Когда он давал славу Богу. The process. Процесс was worship. And now it all comes together. 
I have deadness in my body. У меня есть мертвое тело. I have sickness in my body. У меня есть болезнь в теле. But I have the promises of God. Но у меня есть обетование Божье. And how do I transition? Итак, как я перейду? It is through worship. Через поклонение. Worshiping in truth. Поклоняться в истине. When you align yourself and your words and your thoughts. Когда ты равняешь себя свои слова и мысли. With what God says is true. С тем, что Бог говорит правда. And despite your reality. И не считая со своей реальностью. You start singing the reality of God. Lord, I thank you. Holy, holy, holy. The whole earth is full of your glory. And you start feeding your soul with faith. And you get to a point where you're fully convinced like Abraham that what he promised he is going to fulfill it. Despite all hope, he is faithful to complete it. So let's, let's look at Job chapter 1. We remember Job. We love Job. Because he went through a lot and he's a sta- he sets the standard for us. He just heard that all his kids died in one day. And this is not a father who didn't care for his children. I mean, Pastor Mike just told us two weeks ago that, that uh, he made sacrifices for the kids. All the kids come together for meals, the brothers and the sisters. Все дети приходят вместе, братья и сестры, чтобы вместе вкушать. This is a father who has done everything right in the family. Это отец, который делал все правильно в семье. And he just finds out that all his kids are dead. он узнает, что все его дети умерли. And his reaction in verse 20. В 20 стих его реакция. Then John, then Job got up. Тогда Иов встал. He tore his robe. He shaved his head. See, this is a normal reaction. To pain. These are tears. That God does not disqualify. These are real tears. And real pain. And when God calls you to his reality, God doesn't say, I want you to close your eyes and just ignore the reality. No, we cry when our kids walk away from the Lord. We cry with what's happening in the world. These are real tears. So when he tore his robe, this was real pain. He shaved his head and then he threw himself down with his face to the ground and worshipped. And then he said, naked I have come and naked I will return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And you would think the very next sentence. The Lord gave everything back to Job. No. It got worse. Now he's got a sickness in his body. And he lost all respect in the community. His reputation is gone. His friends come. And his friends are saying, ah, we know why this is happening. His wife comes. And says, you're still? You're still strong? In your hope? Curse God and die. And, and, he, and he takes rocks and he scrapes himself. What, where's the word, where does the worship come from? It's, it's seeing God's reality. What's God's reality? I know my Redeemer lives. And that God will restore my body. And it's not just any eyes. 
И это не любой глаз просто. But my eyes, Но мои глаза, my eyes, мои these глаза, eyes, вот эти глаза, that are rotting right now, которые сейчас они больные, these eyes will see him. они увидят его. So this is his reaction. И вот его реакция. And so he doesn't deny the pain. И он не отвергает боль. It's just it didn't have an influence in Но his life. Оно просто не влияло на его в его жизни. Job bowed down in worship. И Иов он упал и поклонился. And then in Ezekiel, God compares Job to Noah and to Daniel. И в Иезекииле Бог равняет Иова к Ною и Даниилу. He says, even if Job, Noah, or Daniel stand before me, I will not hear their prayer. They're only going to be saved by their own righteousness. И даже если вот они будут стоять передо мною, я не услышу ихнюю молитву, потому что они будут спасены по своей праведности. Seraphonician woman comes to Jesus. И женщина серафиниска приходит к Иисусу. He says, Lord, my daughter is sick. Please heal her. And Jesus says, no. I have come for the children. The dogs must eat later. I mean, this was his reaction. And she And what is she, what is she to do? And, 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 but yet, She says, Lord, this is what she's this is what she's thinking, but she said it. This is what she, she's thinking, Lord, I know who you are. I know you're the Messiah. And I know you've come for the children. But I know that there are crumbs for the Gentiles. I know there are crumbs for the Gentiles. And Jesus says, I have not seen such faith. See, it was, and then the Bible, but first the Bible says she came, knelt down in worship. You see, when you align yourself with what God's reality. Let's look at Abraham one last time. How did he learn to worship God? The Bible says that wherever he went, he goes from one place to another. He moves a couple days. And then he stops. He's not in a hurry. He builds an altar. And he worships God. My question, where does he get the rocks? He didn't have the rocks. He didn't carry the rocks. You know, it's very easy to, you, to, to have a, a Lego set. Очень легко, когда у тебя конструктор есть дома, да? And you have, you, you have the rocks already made. И у тебя уже камни сделаны. And you know this is rock A, this is rock B, this is rock C. И в конструкторе у тебя подписано камень А, камень Б. And you already know how to make it. Ты же знаешь уже, как построить Quickly, you, you, you come, to, you come, you kneel down. Быстренько ты сходишь, ну, берешь конструктор. You call your servants. Ты слух своих зовешь. Bring the rocks over. Так, так, давайте камни не Quickly, build, let's worship God. Быстренько, быстренько, давайте строим и прославляем Бога. No. Нет. That's what they did in the Tower of Babel. Они так делали, когда вавилонскую башню строили. They had bricks. У них были кирпичи. And they made it. И они сделали. Every little rock fit perfectly together. But God tells them when you build an altar. Но Бог говорит, когда алтарь строит. Do not chisel out the stone. Не не равняй углы на камнях. Whatever you have. Что у тебя есть? So what does this mean? Что значит? Is that wherever you are in your life right now? Что значит это, что как где бы ты ни был сейчас в твоей жизни? In sickness, in pain. В болезни, в, бо в, в, в боли. Und misunderstanding. Когда тебя не понимают. You lost something. Ты что-то потерял. In that moment, you collect the rocks in your life. Ты собираешь камни в своей жизни. In tears. В слезах. And you collect the rocks and you and you find words to express worship to the Lord. Собираешь вот эти камни и ты на у тебя есть ты ищешь вот этот путь. And you don't say, Job never said, Lord, I thank you that you took my kids away from me. There's no, there's no, that's not how we worship the Lord. No, there's pain. That's legitimate pain. But you focus the words on God's reality. Lord, I know, 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 я благодарю тебя. Because you are my redeemer. Потому что ты мой искупитель. And you will resurrect my life. И ты воскресишь мою жизнь. And I will see you. И я увижу тебя. Lord, I thank you. Я Господь благодарю тебя. That when you come, что когда ты придешь, I will 
arrive with glory as well. Я приду в твоей славе также. And Paul says many times. Павел говорит очень много раз that he looks at his life. Он смотрит на свою жизнь. Let's look at let's look at 2 Corinthians chapter 4. Давайте 2 Коринфянам 4 главу посмотрим. But we have this treasure verse 7 in jars of clay. Седьмой стих, но сокровище сие мы носим в глиняных So that extraordinary power belongs to God does not come from us. Чтобы преизбыточная сила Божья приписана Богу, а не нам. We are experiencing trouble on every side. That's the reality. Мы наша реальность мы это всюду притесняем. We're not crushed. Но не стеснены. We're perplexed. Мы в отчаянии. But not driven to despair. Um, но не отчаиваемся. We are persecuted. Мы гонимы. But not abandoned. Но не оставлены. We are knocked down. Не излагаемы. But not destroyed. Но, но не погибаем. Always carrying around in our всегда, body the death of Jesus. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. So that the life of Jesus may also be made visible in our body. Чтобы и жизни Иисусова открылась в теле нашем. For we who are alive are constantly being handed over to death for Jesus' sake. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. So that the life of Jesus may also be made visible in our mortal body. Чтобы и жизнь Иисусова открылась смертной плоти нашей. In verse 16, we do not despair. И 16 стих, посему мы не унываем. Because even if our physical body is wearing away, но если в верхи наш человек тлеет, our inner person is being renewed day by day. То внутренний со дня на день обновляется. For our momentary light suffering, ибо кратковременное легкое страдание. This is our reality. И вот это наша реальность. And God's reality. И ну и так Божья реальность. Is producing for us an internal weight of glory производит в безмерном преизбытке вечную славу. See, Видите ли, мы страдаем. This is our reality. Это наша реальность. God's reality. Божья реальность. This is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Что вот это производит в безмерном преизбытке вечную славу. Because we are not looking at what can be seen. Когда мы не смотрим на видимое, на не cannot be seen. For what can be seen is temporary. But what cannot be seen is eternal. Amen. So as we look in as we look into our life, the Bible, Jesus says, there's coming a time where true worshipers will worship and must worship. And our church has to be a church of worship. Where we learn to worship the Lord. Despite our circumstances. And Paul says, I have learned to live in poverty and I have learned to live in abundance. He says, I can do all things through Christ who strengthens me. That means my song doesn't change whether I have or whether I do not have. Do you know why it doesn't change? Because God doesn't change. Change. Because he's Jehovah Jireh. And in abundance, he's my provider. And in my poverty, he's my provider. And when I look at the eternal things of God, and I learn to sing to the Lord according to what he is doing in my life, сравнивая с тем, что Он делает And what He has done for me in Jesus Christ. сделал для меня в Иисусе This is true worship. И вот истинное поклонение. And we're like Job. И мы как Иов. We tore our, tear our clothes. Мы разрываем наши одежды. In pain. В боли. But we bow down in worship. Но мы кланяемся Ему в поклонении. And say, Lord. И говорим, Господь. I thank you that it is these eyes. Я благодарю тебя, что вот эти глаза. They will see you. Они увидят тебя. Because you're alive, you're my redeemer. And so let's look over our life. We want to be like Abraham. Because Paul says that these things were not written for him alone. They were written for us. 
because we want to please God. Потому что мы хотим быть угодить Богу. We want to please the Lord with our faith. Мы хотим угодить Богу нашей вере. And how does our faith grow? И так как же наша вера может расти? It's through worship. Через поклонение. Just like Abraham. Как Авраам. Through worship. Через поклонение. With the stones that you have in your life. А с камни с камнями, которые у нас есть в нашей жизни. Maybe you have less. Может у тебя есть Maybe you have more. Или у тебя их есть больше. Maybe they're big or they're small. Может быть они большие или маленькие. But it's whatever you have. Но вот именно то, что у тебя есть. It's the process. Это процесс. Of collecting the stones. Собирание этих камней. In tears. В слезах. And you build an altar. И ты строишь алтарь. You're building an altar. Ты строишь алтарь. And then you worship the Lord. И потом ты поклоняешься Богу. And that's how your faith grows. Итак, вот так твоя вера она растет. And in the process, и в процессе. God pulls out the Ishmaels. Бог забирает Измаилов. And He gives you the Isaac. И он дает тебе Иакова. Исаак. Исаака, извиняюсь. So let's stand to our feet. Давайте встанем на наши ноги. Maybe there are people here. Может быть, здесь есть люди. You're looking at your life. Ты смотришь на свою жизнь. And your life is is not where you want it to be. И твоя жизнь не там, где ты бы хотел ее видеть. And you want to grow because you know God's promises. И ты хочешь расти, ты же знаешь Божьи обещания. You know what God has told. Ты знаешь, что Бог тебе сказал. You know the promises that God has given. Ты знаешь обетования, которые Бог тебе дал. And you are out of hope. И ты, у тебя закончилась надежда. How do you live? Как же тебе жить дальше? How do you find words? Как найти слова? You come to God. Ты приходишь к Богу. And just start praising Him. И начинаешь поклоняться Ему. For who He is. Из-за того, кто Он является What He has done for you in Jesus Christ. То, что Он сделал для тебя в Иисусе Христе. That he has given you a spirit of adoption. That he has written your name on his arms. And Jesus says, out of my father's hand, no one will snatch you. Even though we will all die, even if the pain of this life is looking us into the face, и даже когда боль жизни она смотрит прямо на Even though we suffer loss, когда мы даже теряем что-то, it is only God's glory. Это только Божья слава. And the future of God's glory. И будущность этой славы. That will be revealed. Through us, it's when we worship God for that. Это когда мы вот за это we find strength. там мы находим нашу силу. So let us just sing to the Lord right now for a couple minutes. Давайте мы несколько минут просто будем петь Богу. And if you need help, you can come to the front. You can pray. You can pray wherever you are. Ты можешь молиться на твоем месте, где ты есть. Но если тебе нужна помощь, можешь выйти вперед. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо.